op til juni 2022 har foreningen New Orleans Jazz Sønderborg haft besøg af ingen ringere end det velkendte jazzband Kansas City Stumpers. DQ Syd har optaget koncerten og bringer uddrag herfra i flere dele. Her er del 2. God fornøjelse.
Austin. Just direct your feet to the sunny side of the street. Now can you hear the pity band and the happy tune is your step? Oh, that can be so sweet on the sunny side. Yeah.
Eva Cruz. Er der nogen, der ved, hvad St. James and Pommery i virkeligheden er? Det er en kirkegård i Paris. En militær kirkegård i Paris. Den hedder St. James and Pommery. Det tror jeg, vi skal. Jeg tror også, vi skal til lige så stille.
fra Sønderborg til Åben Rå endnu, når det bliver mørkt. Og vi kan snart ikke køre bil mere. Vi kan ikke se, hvad klokken er, og vi kan ikke høre en skid. Men fanden er I dernede? Hey, Sønderborg fra os. Har I nogle ønsker? Ja, det kan jeg ikke spille. Men det, det, har du nogle andre her? Vi har ham dernede. Kan vi lige op? Vi har en anden klantist her nede. Kan du spille White Cat Blues? Nå. Jeg er på den der. Ikke på den. Hvad ser du? Ja, det er, jeg tror, det er nede, nede ud af døren, og så til venstre, og så ned ad trapperne. Jeg tror, det er publikum er mere glad for at tegne og rap.
jeg jo levet som professionel. Det vil sige, at der er ingen tandlæger og cykelsmede eller sagfører i det her orkester. Men nu er der professionelle musikere. Folk, der ikke har gjort andet at leve. En periode på 20 år, der var vi over at spille dansk musik. Og det gjorde vi i mange år. Vi, vi spillede her blandt andet i 1980 i Tælle til Ringredning. Og øh, der skete det jo så det, at man havde ringet til mig fra en mand, og sagde, Niels, det var ham op fra Mikron, der var blevet chef for det der. Øh, vi skal have de bedste musikere i Danmark. Jeg sagde, det er fint, det skal jeg nok sørge for. Så, så var det Alex Rig, hvis det siger jeg noget. Og på Stif, og Ole Kok Hansen, og Jesper Thilo, og øh, Finn Siler, og så videre, hele bundet. Og der, der, der stod vi og spillede, og efter første sæt, så kommer der en, så kommer der en af gæsterne og siger, Hvis I nu ikke spiller ordentligt, så får I igen noget dækket. <laughs> så, øh, øh, det var en, en forfærdelig historie, der sad 40 mennesker, som var vilde med jazzmusik, og så sad der 350 mennesker op på lægterne, og det skulle jo have været Tyrol og orkester. Så, øh, men i mange år spillede vi, vi spillet til, til kongehusets øh, fester og til alt muligt, og, Love på store fester rundt omkring, og hvor vi spillede popmusik og dansmusik. Og så for cirka hvad er det, 10 år siden, 8-10 år siden, der står jeg på Hotel Skandinavia og lige kørte den stor øh, til første pause og går ned for scenen, og så står der en pige og siger, kan I ikke spille den der hende mø? Jeg siger, hvad fanden mø? Det var en anden sang. Hvem er mø? Du, du har været med på alle de der plader. Ved du, hvad mø er? Det var... Ja, det må jeg indrømme, det gør jeg. Det er jeg faktisk, ja. ja. Og så tænkte jeg, nej, nu, nu, nu slutter det. Jeg står her med eliten af danske musikere og spiller, og så gik vi tilbage og spillede jazzmusik. Ja, yeah, Men øh, det indebærer jo, at vi ikke kun spiller traditionelt jazz, men vi spiller alle mulige former for jazzmusik. Og det her, det er et nummer, som jeg altid tager op, og I øh, kan godt være, I brækker jer. Men ham, der har skrevet det, ham, der har skrevet det, han øh, spillede, han var fra Østrig, han hed Joe Savanu. Siger det jer noget, Joe Savanu? Han havde et orkester, der hed Federal Report. Ja. Og øh, han kom om søndagen i løbet af en måned til, til Skyttegården i Åbenbro, hvor vi havde søndagsjazz. Så når jeg fortæller de der moderne jazzmusikere, at vi har spillet med Joe Savanu, så slår de for mig og siger, ja, han er fuld af løgn, og det passer ikke en skid. Men nu vil jeg gerne spille et nummer. Og Joe Savin nu, og det er noget helt andet, det er ikke noget traditionelt, jeg så gør. Så får vi se jeres reaktion bagefter.
se over, hvor det er det sted, man havde tanks og alt muligt. Hvad var årstallet var det? Jeg er 84. Og 79 kan passe for. Vi har en sur banjomand her på Fryderen, han siger, jeg har slet ikke fået nogen solonummer, så nu giver vi ham en solonummer. Ja, det er ikke rundt om stedet, at vi skal være med. Værsgo, Knud, det er ikke all yours.
skulle ikke at stå her som sidste nummer og synge alene. Nej, nej. Okay. Så holder, hopper vi alle sammen over, ikke? Er I med nu? Ja! When the saints go marching in When the saints go marching in Do I want to be in that number? When the saints go marching in When we hear that band your man When we hear that band your man Oh I want to shout hallelujah. Flo Fulman!
Velkommen til Sønderborg. Mit navn er Rikke. Jeg er universitetspraktikant her hos DK Syd. Og nu skal jeg vise jer, hvordan det er at være i praktik her. Det her i hjertet af Sønderborg er mit praktiksted, det ligger. Og det er her, jeg sidder sammen med den øvrige redaktion og de øvrige praktikanter. Det er her, jeg arbejder. Som praktikant hos DK Syd står man ikke kun for at lave kaffe. Man bliver derimod en del af en arbejdsplads. En kompetence, som man ikke kun kan læse sig til i bøgerne men som man er nødt til at prøve i det virkelige liv. Man bliver derimod en del af den daglige drift på en tv-redaktion. Gennem vejledning og sparring med ansatte og øvrige praktikanter, får man mulighed for at afprøve sine tillærte kompetencer fra studiet i praksis. Jeg har igennem mit praktikforløb lært, hvordan man indtaler speaks til en tv-produktion. Jeg har lært, hvordan man redigerer egne selvproducerede rapportager, noget som jeg ikke har stiftet bekendtskab med, før jeg startede hos DK Syd. Som praktikant hos DK Syd oplever jeg spændende ting og møder nye mennesker, som jeg ellers ikke ville have mødt, hvis ikke jeg var i praktikant her. Jeg er med fra start til slut i idégenereringen og tilrettelæggelsen og produktionen i alt, hvad jeg laver hos DK Syd. Jeg laver selv mine interviews og får derved afprøvet mine teoretiske kompetencer fra studiet i praksis. For at formidle og fortælle historie, er man også nødt til at opleve selv sammen. Derfor er det ikke kun på redaktionen i Sønderborg, at man har sin arbejdsgang. Man kommer også ud og oplever den sønderjyske historie og natur, det er her på Altsund Kollegiet, jeg bor, mens jeg er i praktik på DK Syd. Så går du og overvejer et praktikforløb, der både fagligt, socialt og personligt udvikler dine kompetencer, så synes jeg, at du skal søge praktikplads hos DK Syd i Sønderborg. De har i hvert fald min anbefaling.